നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അപ്പം അതിന് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ arithmetic ingress method geometric ingress method incremental ingress method decreasing weight method ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഈ ആറ് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പ്രത്യേക സമയം കളയണ്ട ഗേറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ആറ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് മെത്തേഡും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആറ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ആറ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തെറ്റായിരിക്കും എക്സാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അരത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഓൾറെഡി സാറ്റുറേഷൻ പോയിൻ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സിറ്റീസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇമ കൺസിഡർ സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വികസിച്ച് വികസിച്ച് അതിൻ്റെ സാറ്റുറേഷൻ പോയിൻ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത സിറ്റിയാണ് ഇനി അതിന് വികസിക്കാൻ അതിന് റിസേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് സ്ഥല പരിമിതി കാരണം അവർക്ക് ഇനിയും വികസിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വികസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കൂടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മൂന്ന് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പന്ത്രണ്ടായിരമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലത് പതിനാലായിരവും ഒരു വർഷം കൂടെ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലത് പതിനാറായിരമാണ് കൂടി പോപ്പുലേ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഓരോ വർഷവും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി പി വൺ അതായത് ഒരു പത്ത് ഒരു വർഷം കണ്ട് ഇൻക്രീസായ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കൂടിയ പോപ്പുലേഷൻ അതും രണ്ടായിരമാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരമാണ് അല്ലേ അതായത് ഡി പി വണ്ണും രണ്ടായിരമാണ് ഡി പി ടുവും രണ്ടായിരമാണ് ഡി പി ത്രീ രണ്ടായിരമാണ് നമുക്ക് എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ് ആക്സിസിലെ ടൈം ഇൻ യൂസ് ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾക്ക് അരത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക ഇനിയും ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യങ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ്ലി ഡെവലപ്പിംഗ് സിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി കൊച്ചി വളരെ വേഗം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരമാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ദാറ്റ് മീൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ആൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റേറ്റ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അർത്തമെറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ പതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനയ്യായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇരുപതിനായിരം ഷോസ് ഡി പി വൺ എത്രയാണ് രണ്ടായിരം ഡി പി ടു മൂവായിരം ഡി പി ത്രീ അയ്യായിരം വിച്ച് മീൻസ് ഡി പി ത്രീ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി പി ടു ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി പി വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ജിയോമെട്രിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ പാറ്റേൺ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പതിനായിരം പേരുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അതൊരു പന്ത്രണ്ടായിരമായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് പതിമൂവായിരമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അതൊരു പതിനയ്യായിരമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി പി വൺ എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡി പി ടു എത്രയാണ് പതിമൂവായിരം മൈനസ് പന്ത്രണ്ടായിരം തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഈ വർഷം കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയാണ് വീണ്ടും രണ്ടായിരം ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നഗരങ്ങളുണ്ടാവും അതായത് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആയി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി നോക്കി പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി പി വൺ എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗ ടു തൗസൻഡ് ഡി പി ടു വൺ തൗസൻഡ് ഡി പി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എല്ലാം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ ചാ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് തരും നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് വെച്ച് ഒരു ഗ്രാഫും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ വൈ ആക്സിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് 
സെൻസസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് വൈ ആക്സിൽ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈം ഇൻ ഇയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അപ്പം ആ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി വണ്ണിലെയും നമുക്കറിയാം പത്ത് വർഷം സോറി ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കറിയാം ടു തൗസൻഡ് വൺ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി വൺ അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കിനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെയോ പോപ്പുലേഷൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ കേർവിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോജിസ്റ്റിക് കെർവ് ലോജിസ്റ്റിക് കെർവ് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറസി കുറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു നഗരത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഗരത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നഗരവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നഗരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവ സവിശേഷതയുള്ള ഏതെങ്കിലും നഗരമായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരവുമായി അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ പോലെ റീസെൻ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ നഗരത്തിൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പഠിക്കും എന്നിട്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെയും നടക്കും എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് റിലേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടുതലുള്ള മെത്തേഡാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് Thank you.